So uh, welcome, uh, welcome back, everyone. Uh, it's been it's been a long time since we met. Uh, uh, the series, the series that we uh, held uh, on mindfulness. Oh, I love that one. <laughs> oh, Amir, I have asked. Okay, I'm gonna unmute all. Okay, is it better now? Now. Yeah. I'm gonna, Alunet. Uh, I'm gonna give you voice, unmute you, and Nancy, okay. you too. So uh, that one, I think, that way. Yes. I love the the uh, the, the tune of uh, <laughs> violin. Was it the violin? Yeah, thanks. <laughs> That's good. Yes. That's good. Yeah, welcome back. Um, okay, someone. Yeah, That's fine. Um, we started this series on mindfulness uh, two years back, starting with uh, Dr. John Kabat-Zinn and uh, going on to Chris Germer, Willem Kaiken, um, Saki Santorelli, and, uh, and some others. And there's been a gap since then. So we thought this is a very uh, appropriate time. This is, uh, this is a call to return to these, uh, to these uh, sessions because of the uh, pandemic of coronavirus. خب دوباره به همه خوش آمد میگیم کسایی که قبلا همراه بودن بودیدن این دوره های به هوش رادی رو به ما حدودا دو سال پیش شروع کردیم و با چهره های مثل جان کابت کابتین آقای کوئمر سانتورلی و خیلی دیگه در واقع این دوره ها رو داشتیم فکر کردیم الان به خاطر این بیماری دنیاگیری که در واقع همه جهان دوچاره شده شد زمان مناسبی باشه برای اینکه یک بار دیگه با هم دیگه ملاقات داشته باشیم Yes and uh, I feel I mean this is my uh, personal feeling as as a parent that, uh, that there are two two frontiers in this uh, fight against uh, coronavirus one is uh, the uh, the medical staff on the front line fighting it, taking care of us. And there is another battle, and that's not a battle, but a struggle, and that's uh, our families uh, being in lockdown. به عنوان یک کسی که خودش یک در واقع پدر هستش فکر کنم با وجود این داستان ویروس کرونا دو تا جبهه نبرد ما اینجا داریم که یکیشون کسانی هستن که در بخش پزشکی دارن سعی میکنن که مراقبت بکنن و به ما خدمات بدن و دومیش که شاید بیشتر یک و کشمکش و یک تقلا هست اسمی که نبرد نمیذاریم برای خانواده هاست که الان در واقع در این شرایط قرنطینه قرار دارن There is a saying in English that the, it takes a village to raise a child I think uh, I mean uh, I talk for myself as a father I think we have been cut off from that village because of the lockdown and the quarantine in our houses there are no grannies anymore there are no there are no uh, community, there is no school. Uh, so parents are really in that uh, situation that they are cut off from the social support system and uh, still facing a lot of stress. I want to say that there is a word 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 تمام یک گه لازمه برای اینکه یک بچه رو بزرگ بکنم و الان در این شرایط قرنطینه انگار که از اون گه جدا شدیم اون اجتماع اون شبکه حمایتی پدر بزرگ مادر بزرگ جامعه که میتونه حمایت بکنه هیچ کدوم اینا بهشون در واقع دسترسی نداریم و جدا موندیم ازشون و این استرس زیادی رو به همراه داریم so uh, whenever i think of stress parenting and uh, mindfulness awareness uh, you know, this was this was a call of my heart. I just remembered Nancy, uh, my good old friend, uh, and uh, Elunet, uh, and I just uh, reached out a hand to them and asked them if they can share their experience in mindfulness, mindful parenting, as they are pioneer, pioneer teachers, pioneer educators, and um, parents in this field. 
و در واقع به وقتی که به تمام این مسائل فرزند پروری فکر میکنم به داستانهای به هوشیاری به آگاهی تمرین ها و مهارت های این فکر میکنم در شرایط فعلی خب این در واقع ندای قلب من بود که به یاد ننسی به یک دوست قدیمی هستش و به یاد علمه دادم و در واقع ازشون درخواست کمک کردم و اینکه اینها کسانی هستند که پیشرو هستند در زمینه آموزش های به هوشیارانی فرزند پروری برای اینکه بتونم به ما کمک کنم. So here we are, a session with uh, these two wonderful ladies, uh, Nancy Bardaki. She is the uh, founder of the, uh, of the uh, renowned uh, program, Mindfulness-Based uh, Parent, Child, Birth and Parenting, MBCP. Uh, and the, uh, directly, the uh, director of uh, the foundation, the M Mindful Parenting and Childbirth. پس امروز در واقع با این دو خانم نازنین هستیم خانم نانسی بارداکی که بنیانگذار برنامه زایمان و فرزند پروری به هوشیارانه ام بی سی پی هستند و و که ایشون هم مدیر آموزش اصفایی میکنم ام بی سی پی در مرکز تپ انسجامی دانشگاه شده دیرکتر آفتریننگ آف ام بی سی پی I had the privilege of uh, meeting Nancy a few years back in Europe uh, uh, in, uh, with John Kabat-Zinn and I remember clearly John in that session uh, um, tagging or remi rem reminding of, 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 of Nancy's work, uh, the book uh, she has written as a colossal work in this field. So uh, I'm not going to keep you longer. I'm going to pass the mic to Nancy and Elunet. I think uh, uh, and I, I'd like to welcome you, Nancy and Elunet, to the, this, uh, this webinar for the Iranians. Thank you very much for making time, for waking up early, Nancy. You're in your case. You're joining us from, from US, uh, the East Coast, and uh, West Coast, uh, the, uh, and Elunet from Wales in the UK. So thank you very much. بیشتر از این من در واقع وقت به نمیگیرم میگم خوش آمد بگم به نانسی و بلونت که در واقع وقت گذاشتن برای اینکه ما با ما ایرانی ها در واقع در این زمینه صحبت بکنن و هر برای هر دوتون وقت خیلی صبح زود هست برای این در امریکا از امریکا به ما وصل شدیم و یکی از در واقع انگلستان و به هر حال تشکر میکنیم و خوش آمد. Yes, I think the idea is uh, we start with Nancy uh, mm -hmm. uh, to give us a, um, an overview of what mindfulness is and uh, even, a, uh, even a practice and then we move up to Elinette and she will be uh, talking about how we can use, uh, how we can apply mindfulness in uh, mindful parenting in these times of uh, pandemics. Uh, please uh, take it away, Nancy. فکر می کنم ساختار جلسه اینطوری خواهد بود که نانسی در واقع در مورد به هوشیاری و مایندفولنس با ما صحبت می کنن یه سری چیزا رو در میون میذارن و بعد میریم به الونت که در مورد فرزند پروری به هوشیارانه یا مایندفول در واقع با ما چیزایی رو به اشتراک میذارن and uh, the, if you have a question uh, while we are in session please uh, write your question in the chat box uh, down the screen i have a few questions already that you have emailed me thank you very much But uh, once you have a question, please uh, write them down. و اگر که کسی سوالی داره توی همون چت باکسی که روی زوم هست لطفا سوالاتون رو بنویسین سوالا دیده میشه و بعد در فرصت مقتضی پرسیده میشه یه دهی هم سوالاشون رو از قبل ایمیل کردن که اونها هم در نظر میگیرن. Um, paying attention to the movement of your heart that 
uh, uh, gave you the energy and inspiration to call this kind of meeting. It's quite touching. Um, and I know I can speak for Ellen because we've already said it in our meetings as we planned it. We're very pleased um, to be here with you all and to offer something, hopefully, of some skills that will uh, serve in this very, very challenging, stressful, difficult time that we're all living through. Um, so what I'd like to do is, oh, <laughs> and oh <my>. I'll forget <laughs> and, uh, oh. <laughs> about the translation. Yes, yes. Okay, go ahead. <laughs> گفتم میخوان از امیر تشکر میکنن به خاطر اینکه توجه کرده به این مسئله و در واقع به صدای قلبش گوش داده و این انرژی رو در واقع گذاشته برای اینکه دعوت بکنه از این دوستان و در واقع و میگن از طرف فعلا نوتم میگن میگن چون وقتی داشتم برنامه‌ریزی میکردم برای این جلسه هر دوشون بسیار خوشحال بودن که بتونن یک فرصتی باشه برای اینکه چیزی رو بتونن به ما ارائه بدن در این زمانی که بسیار چالش برانگیزه و بسیار آور میتونه باشه برای همه ما so I think well, the way I would like to uh, begin, but of course we've already be begun because every moment is just this moment. Uh, I think um, it would be helpful for our uh, upcoming uh, conversation uh, to actually have uh, just a few minutes of practice so that we share a common experience of um, that then we can uh, build off of. Some of you may be totally new to mindfulness. Some of you may have uh, tuned in to all the others. Uh, we don't know. But whatever it is, this takes practice. So we can start there. Samina? Yes, I think that if we want to start the work, then we can start the work and we can start the work from the beginning. Because every moment, in fact, every moment that we are now in the beginning, and we started this work from the beginning, but I think that we can start the work with a few minutes, so we can start the work with a few minutes, so we can start the work with a few minutes, so we can start the work with a few minutes, به هوشیاری جدید باشه براشون بعضی ها ممکنه قبلا از شنیده باشن یا تمرین کرده باشن ولی به هر حال این تمرین کردن چند دقیقه با هم دیگه میتونه یک تجربه مشترکی باشه که از اینجا ما کارو ادامه بدیم. Yes. Okay. So um, let's begin. I uh, don't know um, how what situation you all are in but if you're sitting, uh, coming to a, a, a posture of um, comfort and ease as best you can. If you're lying down, if you've <laughs> got a baby sleeping on your body, uh, that's all fine too. Just however you find yourself is fine. Uh, or maybe you've got a a napping three-year-old or <laughs> I don't know. <laughs> However you are is fine right now. خب فکر می کنم اول با یک وضعیت نمیدونم شما در چه وضعیتی هستین نشستین چه جوریه ولی در هر وضعیتی که هستین در یک وضعیت راحت حالا ممکنه نشسته باشین ممکنه دراز کشیده باشین ممکنه یه بچه روی پاتون باشه یا تو بغلتون گرفته باشین تو هر حالتی مهم نیست. فقط راحت توی یه موقعیت که راحت هستیم باشیم. And as best you can, um, beginning with uh, uh, perhaps taking a, 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 a breath um, that you can follow and be aware of just one breath 
breathing in and breathing out. فقط یه نفس پیری که بتونید دنبالش بکنید و ازش آگاه باشید نفس دم بازم به داخل به بیرون Eyes can be open or closed whatever suits the situation or your preference هرچی که راحتین چشاتون میتونه باز باشه چشاتون میتونه بسته باشه هرچی که ترجیم خودتون But as best you can right now, feeling the sensations of breathing. Wherever it is that you feel the breath most vividly. نگاه بکنید ببینید که کجا این تنفستون نفس کشیدنتون رو روشنتر و با بحور بیشتری احساس میکنید. Perhaps at the nostrils or the chest or the belly or the whole breath as it comes into the body and leaves the body. شاید مثلا در حفره های بینی، در قفسه سینه، در ناحیه شکم یا در کل بدنتون وقتی که دم و بازدم رو انجام میدین این رو میتونین احساس کنید. The breath can be an anchor for our attention in the present moment نفس ما میتونه مثل یک سبحانی باشه که ما بهش متوسل میشیم برای اینکه توجهمون رو بیاریم به لحظه حال and the breath as a gift to sensations in this body در واقع نفسمون مثل یک هدیه ای میمونه برای احساس کردن چیزها در این بدن برای اینکه حس بکنیمش در بدن for the breath is a physical sensation that we can have as a, a friend to anchor us to the here and now. Thank you, Nafas Keshidan. Yes, it is if he has to meet in a direct yari book on a moral mystery goose to the two of a journal model of your bit in Java actually. So as best we can just taking some moments now to feel the sensations of breathing moment by moment پس با جایی که میتونین در حد توانتون سعی بکنید حس هایی که لحظه به لحظه با این نفس کشیدن تجربه میکنید رو ببینید And perhaps as you sit here in whatever situation you find yourself, you, you are aware that the mind has a tendency to wander, to go off into thinking, into planning, into worry, into 
the past, the memories, the perhaps fond ones or challenging ones. And whenever you are aware that the mind has wandered, the instruction is to notice where the mind has gone and to, with, to gently and kindly escort the attention back to the breath. و همینطور که نشستیم احتمالا چیزی که میبینید میبینید که ذهن میخواد پرسه بزنه این برمور بره این برمور بره به کار کردن به برنامه ریزی کردن به نگرانی ها رسیدگی کردن و بره به گذشته به خاطرات هر بار که این اتفاق میفته راه حلش اینه که خیلی به نرمی و به آرومی نگاه بکنیم ببینیم که ذهن داره به سمت کدوم یکی از این چیزا به کدوم سمت و سوی کشیده میشه in this way cultivating the skill to be present in the moments of our life whether they're easy or difficult no matter what situation or و این در واقع فارغ از اینکه در چه موقعیتی در زندگی هستیم آیا این یک موقعیت دشوار هست یا یک موقعیت ساده هستش این تمرین این هستش که مرتبا ذهنمون رو بیاریم به سمت لحظه حال فارغ از اینکه شرایط زندگی چیه And now, taking a moment to uh, perhaps stretch a bit, to roll the shoulders, stretch the neck, opening the eyes if the eyes have been closed. شاید الان یه لحظه زمان بذارید یه مقدار بدنتون رو بکشید گردنتون رو حرکت بدید شونه هاتون رو و چشتون اگر بسته بود دارانو باز بکنید little bit of practice is really uh, simple but not easy in تمرین کوچیک به نظر خیلی ساده میاد ولی انجام دادنش باید وقت ممکن راحت نباشه این ساده ولی راحت نیست and it's a, a way to cultivate uh, the uh, to cultivate awareness really mindfulness and awareness it's the ability to watch and to know what uh, is going on in our minds our, our the thinking mind <laughs> این هستش که ما بیتونیم این رو در خودمون این مهارت رو در خودمون پرورش بیتونیم که نگاه کنیم و ببینیم که واقعا در ذهن ما داره میزنه So this awareness uh, is what we cultivate through what we call mindfulness practice این آگاهی اون چیزی که ما از طریق تمرین به بسیاری سعی میکنیم پرورش بیتونیم در خودمون It's a normal capacity of the human mind. We all have it. We all can cultivate it if we uh, perhaps have a little bit of instruction 
and uh, set an intention that this is uh, worth um, our time and effort because it does take practice for sure. و این در واقع یک ظرفیت یک توانی که در این انسان عادی وجود داره فقط تنها چیزی که میخواد شاید یک مقدار آموزش و راهنمایی و این در واقع از نجاز و نیت میخواد که ما به این نتیجه برسیم که این ارزش این داری که من انرژی و زمان براش میخواد و برحال نیازمند تمرینه However, having this inner skill available to us particularly in challenging and difficult times as uh, we all are living through, the uncertainty, uh, the worry, the confusion can be a wonderful aid to uh, help us cope with the stress, particularly Uh, the situation with having our children at home and with us all the time. Uh, schools are closed. Um, and this is a challenge for sure, as much as we love them. <laughs> و در واقع در زمانه یعنی در این موقعیتی که هممون پر از نگرانی، عدم اطمینان و در آشفتگی هستیم که چه اتفاقی میخواد بیافته داشتن یک همچه مهارتی یکی که کمک بینظیر باشه برای اینکه ما بتونیم در واقع سازدار بکنیم خودمون رو با این استرسی که در این موقعیت وجود داره مخصوصا موقعیتی که بچه ها با ما توی خونه هستن، مدرسه بسته هست و حالا هر چقدر که آشق بچه ها میگوشتیم من این واقعیت این که این الان یک کالش So I'm going to let Eleanor now begin to talk more about how, and we'll practice more uh, on how we might use this this universal capacity that we all have for mindfulness and uh, how this can serve us in uh, this challenging time, particularly at home with our children. So, uh, Eleanor, please. As Eleanor, I ask you to ask you در مورد این ظرفیت همگانی که همه ما داریم در زمینه مایندفولنس و به هوشیاری با ما صحبت بکنن و بگن که چطوری میتونه در خدمت ما باشه الان برای اینکه به ما کمک بکنه مخصوصا در این شرایط چالش برانگیزی که هممون با بحث می‌کنیم. Thank you so much Nancy and thank you Amir for making this opportunity and to Samane for uh, doing this translation. I have no idea what you're saying but it sounds great. <laughs> <laughs> um, so, yeah, so how can mindfulness help us in these uh, endeavors that we have as parents? And of course, it's not just about the pandemic, uh, everyone's particularly highlighted at the moment, but uh, sometimes when I'm teaching parents, I describe it like a roller coaster. You know, once you get on, you can't get off. تشکر می کنم در واقع که در واقع این فرصت رو امیر فراهم کرده و از منسی هم تشکر کردم حتی من کلا میگن که این فقط در مورد این بیماری دنیا گیر یا همین داستان کرونا نیستش که این ماجرا موضوعیت پیدا میکنه و فقط اینکه الان این بیماری دنیا گیر اومده بیشتری ماجرا رو مشخص کرده و معمولا در کلاس های فرزان پروریشون میگن که به پدر مادرها میگن که مثل انگار که سواری در واقع سواری سواری گفتن رولر کوستر رایت همین سواری رولر کوستر که انگار که یکی داره سوار میشه یکی پیاده میشه یعنی این چالش فرزند نبری رو اینجوری ممونه راجع به صحبت میکنن So as parents, you know, we are at an advantage with mindfulness because we have a, we're biologically programmed to be very connected to our children. And actually mindfulness is all about connection. So many ways in which we 
already, as, as Nancy was saying, this is a, a skill, this is a, a, a human capacity that we all have. And as parents, we also have this human capacity to want to care for our children. در واقع ما از نظر به عنوان انسان هممون در واقع و مثلا به عنوان پدر و مادر اینو قبلش میگن که اساسا به هوشیاری این هستش که ما راجب کانکشن راجب اتصال برقرار کردن و ما هم به عنوان انسان میخوایم از نظر بیولوژیکی میخوایم متصل باقی بمونیم میخوایم کانکشن برقرار بکنیم و همینطور که نانسی گفت این یک مهارته که در واقع همه ما داریم و به عنوان پدر و مادر هم حتما این مهارت رو داریم که برای اینکه بتونیم از فرزندانمون مراقبت بکنیم و بهشون متصل باشیم You know, we're born with this and a, a, a baby's cry is designed to make us pay attention and uh, we'll all know what that feels like. گریه ما اصلا با این به دنیا اومدیم ما این توانیم گریه یه بچه در واقع میدونیم که منیش کنیم برای کاری بکنیم که ما توجه کنیم and, and we are also designed and pulled to care for that crying baby و طراحی شدیم که بتونیم در واقع مراقبت بکنیم از این بچه و توجه ما رو میطلبه But of course it's not as simple as that there are many many influences on us as parents and it's it's not just this instinct if it was it would be very simple but there are many pulls and influences on us as we try to do our best to care for our family ولی تنها این نیستش در واقع تاثیرات زیادی هستن که به ما گذاشته میشن زیادی بر ما اثر میذارن و فقط اگر که این ماجرای غریزه بود خب خیلی آسون بود ولی ما به عنوان پدر و مادر چیزهای زیادی رو ما تاثیر میذارن که ممکنه نتونن که به خاطر مراقبت بکنیم از Very often these other requirements and other influences in our lives are in conflict with that instinct that we have to care for our children. So we have to go to work, we have to leave them, we have to make decisions about who will care for them when we can't care for them. There are many uh, stresses that arrive with the act of taking care of our children. خیلی وقتا تأثیراتی هستن یا چیزهایی هستن که در تضاد هستن با این مراقبتی که ما میخوایم از فرزندانمون یا خانوادهمون بکنیم باید سر کار بریم باید براشون یک مراقب پیدا بکنیم کسی که ازشون نگهداری بکنه و خیلی وقتا این ما با هم دیگه همسون نیستن و ما اجازه نمیدن اون کار رو اونجوری که دلمون میخواد انجام بدیم و اینها این I have uh, four children and I often think of them as hostages to fortune. We, we can't be in control after a certain point of but, uh, where they go and when they leave the house, we're not in charge. So we're always working with the unknown. من خودم چهار تا فرزند دارم و خب خیلی وقتا فکر میکنم که اینکه بعد از یک جایی اینکه اینا کجا میرن چی کار میکنن چه تصمیماتی میگیرن خیلی در کنترل ما نیست برابری همیشه انگار ما با یک ناشناخته با یک چیز ناشناخته طرف هستیم و سر و کار داریم so through our lives as parents we, we to some extent we have to trust that things will be okay and then of course when life becomes even more uncertain as it is for all of us at the moment with the pandemic that heightens our tests our trust in the world پس خیلی وقتا به عنوان والدین باید اعتماد بکنیم ولی شرایطی مثل این بیماری عالم دیدی که دنیا دیدی که الان به وجود اومده گاهی وقتا دیگه حالا دشوارتر میکنه که ما به دنیا بتونیم اعتماد بکنیم نمیتونم آن ساری نمیتونم خواهش کنم همه میت بکنن چون خیلی کار رو سخت میکنه وقتی که صدای دوستان از محیط میاد خیلی ممنون شد آن ساری It's a little insight into uh, Iran. <laughs> a little auditory insight into life in Iran. <laughs> so
so sometimes people uh, say to me, you know, how come parenting is so stressful? Um, a lot of people would describe it as one of the most stressful activities of their life, and uh, I can certainly relate to that. خیلی وقتا پدر مادر رو به من میگن که چقدر عمل فرزندها رو پروری براشون استرس آور هست، استرس ها هستش و بعضی ها میگن این استرس زاد ترین کاری هستش که در زندگیشون انجام میدن و من خیلی باهاشون همزاد پنداری میکنم و درکشون میکنم از این جهت. And I think one of the challenges, part, partly the challenge Ellen, did you, you, you... Broke up. Broke up. Okay. Okay. Yeah. Part of the challenge is because we care so much, and part of the challenge is this uh, constantly working with, with the unknown. Uh, there are things that we are not in control of. And so there are times when our system feels under threat. It's almost as if our own children and our family become uh... can you hear me can you repeat again can you repeat yeah. it again yeah sure so what i was saying was that and it, at times it feels as though our own children and our own family are the threat and that's not because we want it to be like that, but when our system is overwhelmed with worry, with difficulty, then we can no longer easily distinguish and we can't bring a, a rational mind to what we're dealing with. و این به خاطر این نیستش که ما دلمون میخواد اینجوری باشه وقتی که سیستم ما زیر بار زیادی از نگرانی ها و مشکلات قرار میگیره دیگه برامون سخت هستش که قدرت تمیز داشته باشیم و تشخیص بدیم و بتونه زن منطقیمون در واقع ببینه که باید چه کار بکنه امیر can people see me if I show something can people see me yes yes yeah okay so I'm going to show you a model of the brain and this is my model of the brain this hand so we can think of this part of our hand as the the brain stem this is the part of the brain that uh, of our breathing our heart rate our blood pressure it keeps us alive در واقع اگر نگاه بکنید این قسمتی که نشون دارن میدن ساقه مغز رو داره نشون میده و اینجا دقیقا چیزهایی هستش کارکرتهایی مثل نفس کشیدن مثل زربان قلب چیزهایی که ما رو زنده نگه میداره رو در واقع نشون میده And then we can think of this part, the thumb, as the emotional part of the brain این قسمت شست دست رو مثل قسمت آتپی در واقع مغز میتونیم در نظر بگیریم And if we see how it can, we fold it over into the hand so that it's in contact type Can you hear that? Can you, can you repeat? Sorry because yeah. this... so, so when the this part is the emotional part of the brain and it lays right across the, the rest of the, the, the brain here. So it's in contact with the brain. This is the part that's... Um, that we share 
with other part that uh, is in charge of our sense of connection, our sense of love, but also our other emotions. Part the fingers as wrapping over the rest of the brain. This is this part that comes across the top and the front of the head. This the which is called the neocortex. اون اون قسمتی که وقتی برمیگرده اون قسمت در واقع جلوی مغز رو میسازه چیزی که ما بهش میگیم نیوکورتکس and this is the, the thinking part this is the part that holds memories tells us stories is, is a problem solver این قسمتی که در واقع قسمت متفکر مغز ما جایی هستش که حل مسئله کنه فکر میکنه داستان میگه این در این قسمت اتفاق میگه قسمت پیشان پیشه مفجره and of course all of these different parts of the brain function closely together البته که تمام این قسمت های مختلف مفض خیلی از نزدیک با هم دیگه دارن کار میکنن and when the system becomes overwhelmed when we feel very very stressed و وقتی سیستم بار زیادی را رو تحمل میکنه مثلا استرس خیلی زیادی رو داریم تجربه میکنیم what, hap- what can happen is that we flip we become disconnected اتفاقی که میفته ما اون اتصالمون رو از دست میدیم این پارت is no longer connected with the emotional part در واقع دیگه این بخش دیگه با اون بخشی که کارکردهای عاطفی مغز رو در بر میگیرن دیگه متصل نیست. So then our emotions are running away with us. بنابراین انگار که دیگه عواطفمون دارن از ما فرار میکنن دیگه با ما نیستن. And we can no longer have access to all of our resources particularly to the thinking and the problem solving part. و این که تمام منابعی که در دست داریم دیگه دسترسی نداریم مخصوصا به اون قسمت فکر کردن یا اون قسمت حل مسئله دسترسی ما به اون انگار دیگه قطع شده When we recognize that has happened to us well, we need to take some actions to, to calm ourselves to get ourselves back into connection so that we can think clearly پس وقتی که فکر میکنیم میبینیم که یه همچین اتفاقی افتاده باید برگردیم به خودمون و سعی بکنیم اون اتصال رو برقرار بکنیم برای اینکه بتونیم درست فکر بکنیم روشن فکر بکنیم of toddlers at home or adolescents you recognize this flipping of the lid this disconnect بچه های کوچولو یا با نوجوون اگه تو خونه داشته باشین این عدم اتصال رو خیلی خوب احساس میکنیم یعنی این تجربهش میکنیم So there are two things here really when this happens to us we need to get ourselves back into connection but also when it's happening yeah. Go ahead some okay. But also I'll stop. چه اتفاق میفته وقتی این اتفاق برای ما میفته باید خودمون رو برگردونیم دوباره به اون وضعیت اتصال. When we notice that it's happened to our children of course we have to remember this thinking part is disengaged so all of these careful instructions how they should behaving and how they shouldn't have done that they can't hear that. until they get reconnected and calm down. و وقتی که حالا اینو در بچه هامون هم می‌بینیم وقتی که مثلا می‌گیم که چرا اینو اینجوری رفتار می‌کنن چرا اینجوری می‌کنن چرا اینو میگن باید من برگردم آروم بشم و بتونم دوباره متصل بشم برای اینکه بتونم درست فکر بکنم یعنی در مورد اونها باید این اتفاق بیفته در من. And what we know is that our children they take their emotional cue from us. So when we can calm down they can calm down چیزی که در مورد بچه هامو میدونیم میدونیم که اونها نشونه های عاطفیشون رو از ما میگیرن یعنی وقتی که من میتونم آرام باشم اونا میتونن آرام بشن 
And of course, one of the ways that we can fairly quickly bring ourselves back into connection is to use a mindfulness practice. خب یکی از راهایی که نسبتا ما خیلی سریع خودمون رو میتونیم دوباره متصل بکنیم همین تمرین به هوشیاریه. So I want to show you a practice now that is useful however old you are but it's also something you can teach to your children. و یه تمرینی رو میخوام بهتون الان نشون بدم که حالا فارغ از اینکه چه سن و سالی باشن آدم‌ها حتماً میتونیم به بچه هاتون هم یاد بدیم که انجام بدن. So we know that mindfulness is about being in the present moment. And when we're aware of our breath and our body, we have to be in the present moment. You can't be aware of your body in the past or in the future. We know that with hoshiyari or mindfulness, it's all about the presence in the moment. And this work is done with the body and the presence. And you can't be aware of the body and the presence. You can't be aware of the body and the presence. و در زمان حال نباشید در گذشته بخواید باشید یا در آینده این شدنی است. So here is a practice which uses the breath and the body. So انجام بدیم از تنفس و از بدن استفاده میکنه. So again we can use our hands and this is something you can teach to your children. So taking a finger we're going to run Uh, the finger up the one thumb as we breathe in, we breathe out, breathe in, breathe out. So we can all try this, breathing in. دوباره میتونید از دستتون استفاده بکنید. امیر میتونید دستتو بالاتر بیاری به بخشی کنید. This is what you show to your children? This yes. This is how, okay, yeah. این کاریه که میتونیم با بچه ها انجام بدیم کاری که الان داره امیر و نانسی دارن نشون میدن اگر میبینید که انگشت رو به این ترتیب حرکت میدیم دم بازدم دم بازدم نفس داخل نفس بیرون این کار رو بچه ها میتونن بکنن Yes, they will love it. <laughs> mm -hmm. So this combination of the breath and the body sensation, they support one another. And it also brings the body-mind into a state of calmness, this coordination of breath and body. As, as anybody who practices yoga, this is, this is the essence of it. But this is a very simple way of teaching this to our children and, of course, doing it ourselves. <laughs> In the supermarket queue, or yeah, wherever. The ترکیب تنفس و بدن در واقع میتونه کمک کننده باشه. کمک میکنه که به هم دیگه این ترکیب کمک کننده است. کمک میکنه که بدن و ذهن با هم دیگه هم سوپشان و این باعث آرام شدن میشه. هر کسی که یوگا میکنه میدونه اصلا اساسش همینه ولی بسیار تمرین ساده ای هستش که میتونیم به بچه ها بدیم و البته خودمون هم یاد بگیریم انجام بدیم. So, although it's important to be in connection, for the whole brain to be in connection, the capacity to calm ourselves, to stimulate the, the nervous system in the body that, that's to do with calm and connection, that actually resides in this more simple part of the brain. And this is what we need to connect with when we want to calm ourselves down. And it's not until we're calm that we can then begin to engage all of the resources of the body-mind and start to think and problem-solve and perhaps understand what just happened if we have flipped our lid. As همین طور که با دستشون نشون دادن این تمرین اون جایی از مغز رو در واقع روش تاثیر میذاره که به ما کمک میکنه که آروم بشیم و بتونیم در واقع وقتی که دستشون رو بستن داشتن نشون میده من که اون موقع با این اتصاله هستی که میتونیم از تمام منابع دیگه ای که توی تنیقه تو انگوشت های مختلف نشون دادن استفاده بکنیم و با ذهن روشنمون تصمیم بگیریم و فکر بکنیم یعنی با همین تمرین ساده در این قسمت میتونیم دسترسی داشته باشیم به بقیه منابع زن 
So that's a little first aid, if you like, and um, a little way in which we can begin to recognize when something's gone badly wrong and we can bring ourselves or our children or our partners or our mothers or fathers back into some state of calmness. And when we're in that state, then we are better connected. When we are flipped like this, we can't be in good connection with one another. It's like an off switch. این در واقع این تمرین بیشتر شبیه مثلا کمک های اولیه است یعنی قدم اولیه هستش که وقتی یه چیزی درست پیش نمیره شکالی پیش اومده متوجه میشیم تو خودمون تو اطرافیانمون پدر مادرمون بچه هامون هر کسی ولی تا وقتی که اینو انجام ندیم تا وقتی که دستمون در واقع به این شکلی که نشون دادن باشه یعنی ما اتصال نداریم و اون اتصال اگر نداشته باشیم نمیتونیم بقیه کار رو پیش ببریم اول باید این کار اتفاق بیفته بعد اتصال و دستتون به من بگیده so- What's helpful to remember is that stress is like an off switch to connection. And if we want to be connected with our children or even connected with ourselves, then we need to deal with the stress first and find ways to help ourselves settle and calm the system. یه چیزی که خیلی مهمه باید بدونیم که به هر حال استرس انگار دکمه خاموش اون اتصاله یعنی دکمه یه که زده بشه اون اتصال خاموش میشه و اگر میخوایم با بچه هامون کانک بشیم هر کسی و حتی با خودمون کانک بشیم اول باید آروم بگیریم و از استرس بیریم There was a lovely piece of research just came out this week in the UK which shows that our children not only do their systems calm down, but our systems calm down too. Um, sorry, can you, can you repeat please? Yeah, follow. yeah. So there's a piece of research just this week mm-hmm. that shows that when we hug, cu- cuddle our mm-hmm. children, the whole mm-hmm. system calms down, theirs and the parents. They can measure this settling effect of just having a contact. Mm-hmm. یه تحقیق خیلی جالبی همین هفته در انگلستان منتشر شد که نشون میده که در آغوش گرفتن بغل کردن چقدر در واقع باعث آرامش میشه و اومدن اندازه گرفتن که وقتی مثلا ما فرزندمون رو بغل میکنیم چه جوری این اومد نشون دادن که چقدر باعث میشه که آروم بگیره و از استرس خودش و خودمون کم بشه فقط به خاطر اون ارتباطی که برقرار میشه so they need us but we also need them I just wanted to go on a little bit and talk about the way in which we, uh, as parents, um, when I first started to work with parents, I was quite shocked at how much our own internal critical dialogue affects us as parents. وقتی که در ابتدا شروع کردم به کار با پدر مادرها واقعا شوکه شدم از اینکه چقدر اون گفتگوی منتقدانی که مرتبا انتقادی که در درون با خودمون به عنوان پدر مادر داریم چقدر اثر میذاره بر فردان پروری ما And I think it's because we can tend to as carers put ourselves at the bottom of the pile and we look after everybody else first من فکر می کنم که یک دلیلش اینه که ما به عنوان مراقبین معمولا خودمون رو انگار در اون پایین پایین هرم میذاریم چون میخوایم اول از همه نگهداری و مراقبت بکنیم بعد برسیم به خودمون And I saw a, something recently a poster which said you wouldn't let your phone battery run down. you do it to yourself <laughs> و یه پوستری دیدم که خیلی جالب بود که میگن که نوشته یه چیز اینجوری so one of the skills that we have to learn as parents is actually to take care of ourselves as well. As we want to get our kids, we have to take care of ourselves as well. To recognize the importance of self-care as a way of being in readiness, in preparation, being available for other people. 
به عنوان یک در واقع پیش آمادگی یک ابزاری ببینیم برای اینکه بتونیم آماده باشیم منابع و ابزارها رو داشته باشیم که از دیگران بتونیم مراقبت کنیم So one of the things when I teach parents, I teach um, quite a lot of self-care, of self-nurture. Um, one of that is that uh, everybody has some practice to do at home, and that is a self-nurture activity to do every day. Yeah. یکی از کارهایی که من با پدر مادران می کنم در واقع یاد دادن یک سری تمرین های مراقبت از خود هستش یعنی کارهایی که هر کسی هر روز تمرین رو انجام میده توی خونه که از خودش مراقبت کنه خودش رو تغذیه کنه And the important thing about this self nurture task uh, is that it's done mindfully with awareness و اهمیت یعنی چیز مهم در مورد این تمرین خود مراقبتی اینه که این با آگاهی و به هوشیارانه داره انجام میشه. We do it with intention to take care of ourselves. در واقع این نیت خوش این کار هستش که با این نیت انجامش میدیم که میخوایم از خودمون مراقبت کنیم. And it needn't be anything complicated. In the UK, uh, we drink a lot of tea, and it might be something as simple as making sure you finish your cup of tea. و لازم نیست که یه چیز پیچی دی باشه. مثلا توی انگلستان ما چای زیاد میخوریم. شاید به همین اندازه ساده باشه که فرصت رو کنی فنجون چای تو تموم کنی. Not jump up in the middle of it to do something for somebody else. This very simple act done with intention every day makes a shift, makes a change to how we care for ourselves as parents. همین عمل ساده وقتی آگاهانه هر روز انجام میشه یک تغییر ایجاد میکنه در اینکه ما چجوری به عنوان پدر و مادر از خودمون نگهداری و مراقبت میکنیم. Sometimes we talk about the oxygen mask on an airplane. They tell you to before taking care of somebody else. It's the same thing. Amir, um, should we finish quite soon to give time for some questions? You're muted. I'm here, you're <laughs> muted. Yes, yeah, you have a few minutes. Yes, please. Yeah, okay. So I'll, I'd like to finish with a, a kindness uh, and then we can uh, address perhaps some of the questions that have come in. I have some questions waiting for you, yes. Yeah, okay, great. So... What we are beginning to discover is that the body responds to touch, you know, the hug of our children, but also we can support ourselves by touching ourselves, particularly. And uh, what I'm aware of is that it, this is a very typical gesture in your culture. So I encourage you to really feel, if you put your hand here, you really feel it. So if it's Typical for you, it may be habit, and you just do it, and you don't even notice. So the invitation is really feel the intention to bring kindness, gentleness, nurture into yourself, into your own body-mind system. So mm -hmm. just taking some moments to feel that. Just که در امیدان پیش از اینکه بریم سراغ سوالات گفتیم که در واقع بغل کردن میتونه باعث آرامش و در واقع اتصال بشه این کار برای خودمون هم انجام بدیم این حرکتی که الان اگر دستشون رو میبینید دارن انجام میدن در این نقطه ممکنه میگن جزء فرهنگ شما باشه این کار رو زیاد انجام بدیم ولی این بار اگر دارین انجامش میدین با توجه با اینکه میخواین یک نرمی یک لطافت یک مهربانی رو در واقع به خودتون بدین این کار رو انجام میدین یک نیتی پشت این کار بذارید و چند دقیقه این رو تمرین کنید Feeling the warmth of the hand. 
And at the same time, feeling the connection with the earth, feeling your feet really rooted into the earth. و همزمان اتصالتون رو به زمین احساس بکنید که پاتون انگار واقعا توی زمین توی خاک میشه And maybe the connection with a chair or whatever you're sitting if you're seated. So in this, allowing yourself perhaps to feel the support of the earth, the support of the chair and the support of your hand to your own body. اینجوری داریم به خودتون این امکان رو میدیم که حمایت و کمک زمین صندلی که روش نشستید و دست خودتون رو برای بدن و ذهنتون داشته باشین تجربه کنید. And now bringing awareness into the breath as we feel that sense of connection. و همینطور که این حس اتصال رو داریم تجربه میکنیم توجهمون رو بیاریم به نفس. So perhaps imagining the breath moving through the whole body, connecting the connection, our sense of connection with the earth, with our heart and our body. احتمالاً این تنفس رو که در کل بدنمون و بعد اون اتصالی که به زمین داریم این این همه اینا میتونه باعث بشه که اون کانکشن یا اون اتصال رو بهتر حس بکنیم. to bring a sense of kindness, gentleness, compassion towards yourself. And you can do this even if you're having a tough time and one of the things you might say is, I'm having a difficult time right now. I need to bring some gentleness. این کار رو میتونید در زمانی که یک موقعیت دشواری رو دارین تجربه میکنین انجام بدین و با خودتون بگین که من دارم وضعیت سختی رو پشت سر میگذارم و میخوام که یک نرمی و یک محبتی رو بسیم که خودم بیارم Just allowing that possibility of warmth to spread through the body, through the mind و اجازه بدین این گرما در کل ذهن و در کل بدن جاری بشه. And maybe we can notice perhaps. Maybe there's some little voice saying not now, I don't have time, uh, I don't deserve this. فکر کنم وقتی ممکن متوجه شده باشید که یه صدایی میاد بهتون میگه نه من الان وقت این کارو ندارم یا من الان لیاقت یا شایستگی همچین چیزی رو ندارم یه همچین صدایی ممکن بشنوید So whatever is arriving whether kindness and warmth is arriving or some other thoughts are arriving we can open to all of that and bring kindness to those two و هر نوعی از احساسات که در ما پدیدار میشه حالا که اون احساس شفقت و محبت یا هر نوع دیگه ای از افراد با اونها میتونیم مهربون باشیم و در واقع نسبت به اونها هم گشاده باشیم And if this feels right for you, you may choose to extend that sense of kindness to everybody who's on this call with us today. And when you feel ready, allowing the hand to just move away, the eyes to open, and to move back into everyday awareness.
Thank you, Samane. And thank you, everybody, so much for taking part in that. It was just a, a true delight. Thank you. So we can move to some questions, perhaps? Yes, uh, thank you so much, both of you. I mean, uh, this is wonderful. Uh, yes, We've lost Amir. Yeah, I guess. So another opportunity to practice while we wait for technology to sort itself out, feeling the feet on the floor and the breath in the body. <laughs> الان تا وقتی که این مشکل فنی حل بشه میگن این فرصت خوبی هستش که دوباره تمرین بکنیم که اتصالمون رو با زمین احساس بکنیم و تمرینی که چند دقیقه پیش کردیم برای تمامی He's back. Yes. He's back. You muted, Amir. Yes. Amir, you are muted. Okay, there we are. Sorry, this uh, this part of the world where I am, there's a power power outage and uh, okay. warm, stormy night. So uh, I was uh, thinking of uh, this uh, session with you two, starting with awareness, ending with kindness. It's, uh, and then it uh, brought me to an incident, a very uh, revealing incident that I had with a friend. Um, we were walking in the bazaar, in a, in a, in a, in a local bazaar, um, where mostly there were Muslims. Uh, and I bought this friend of mine, uh, American, uh, a hat, a hat that Muslims have to put on their, their head when they go to the mosque and pray. And this man, uh, being a Christian of other faith, as soon as he put the hat on and we were walking, this is a long bazaar, we were walking together with another group. And his, uh, his uh, experience was um, that as soon as he put the hat on, everyone becomes so kind to him. <laughs> It's like he's walking, like you know, if you walk like this in Iran with your hand on your chest, everyone would come say, Salam alaikum, Assalam alaikum, Salam alaikum. Like, you know, this simple gesture uh, opens hearts and mm -hmm. has the hat on, on the head. Thank you. امیدوارم که به تعریف بکنم این که صحبت ها از آگاهی به شفقت بسید و یاد یک لذاتانی افتادن یک تیزیده بلیتیسی آمریکایی که در یک بازار محلی داشتن قدم می زدن. بازاری که در یک جامعه مسلمان بود و اونجا در واقع برای این دوست آمریکایی که مسیحی هم بودن کلاهی که من فکر می کنم تو فارسی بهش می گیم شب کلاه این کلاه که وقتی معمولا آدم ها بعضی از آدم ها مسجد میرن به سرشون میذارن اون کلاه ها گذاشت سرش و تجربه که این دوست داشت این دوست که به محض اینکه این کلاه ها وقتی داشتن راه میرفتن تو بازار رو سرش قرار گرفت انگار که همه باهاش با محبت بیشتری داشتن رفتار میکردن مهربون تر بودن و توی ایران هم شاید تو فرهنگ ما هم این حرکت دست وقتی اتفاق میفته آدم ها ناخداگاه سلام میکنن حالا احوال میکنن کل نکته اگر درست متوجه شده باشم اینه که یک حرکت ساده یک حرکت اینچنینی ساده چقدر میتونه در واقع باعث همدلی بشه و این شفقتی که ازش حرف در برنگیم yes. If, if can, uh, just 
piggyback on that story, Amir. Thank you very much. Um, in fact, when we put our hand here, uh, we're actually, and this is the science behind the, the, the research behind this, is this stimulates the vagus nerve, which is a nerve that goes from the heart to the brain. And that the practice of mindfulness is heartfulness, mind heart. In other words, the heart and the mind, this thinking mind are not separate. And so this coming into connection with our heart and mind is uh, where the kindness and the compassion reside. در ادامه داستانی که امیر تعریف کرد چیزی که نانسی میگن میگن اصلا این عملی که ما دستمون رو اینجا میذاریم روی بدنمون و پشتش در واقع تحقیق علمی شده یعنی اون یک چیزی که مبنای علمی داره که این اصابی رو در واقع تحت تاثیر قرار میده یا لمس میکنه که قلب رو به مغز وصل میکنن و بنابراین این تمرین به هوشیاری یا مایندفولنس و تمرین دل هوشیاری یا هارتفولنس در واقع میتونه یه چیز باشه و اینا از هم دیگه جدا نیستن و این در واقع این همین حرکت میتونه باعث اتصال قلب و ذهن به هم دیگه بشه به خاطر اون اعصابی که تحت تاثیر قرار میگیره. Yes. And uh, another another take I have from your your uh, talk is that uh, the village that I, I hinted on that we've lost the village Maybe this is time to find the village inside. I mean, mm -hmm. the awareness, the kindness is uh, yeah. so, so close. I mean, so close to be connected, it's to be part of the community. و امیر برمیگرده به صحبت اون ضرب المثل انگلیسی که در ابتدا بهش اشاره کرد که برای بزرگ کردن یه بچه گاهی وقتا به یک کل یه ده احتیاج داریم. چیزی که داره میگه اینه که شاید واقعا الان وقتش باشه که از اون ده جدا بشیم و به اون دهی که در درونمون داریم و به اون وصل بشیم و از اون کمک بخوایم برای اینکه به اون آگاهی در واقع متصل بشیم برای اینکه بتونیم حالا این کار فرزند پروری که اونجور که اونقدر پس رو پیش ببریم Samana, I'm I'm wondering, uh, can you go into the chat and see? Yes. Um, um, maybe yeah. may, there's something there. A uh, question. There is one question here that uh, if you're ready or if uh, I mean we can, we can we can go to it. Yes. The question is the question is. How can we have this uh, practice uh, taught to children as a group in a kindergarten? Is there any, uh, let's say, YouTube movie or any kind of a protocol or instruction on the mindfulness website uh, so that we can follow and teach the same practice to children in groups? Mm -hmm. Yeah. Yeah. Shall I? Um... Sorry, I need to repeat the question in Farsi. Uh, of course you do. Sorry. And... Go ahead. امیر ببخشید اگر که میشنوی ما قرار شد که از من خواستن که یک سوالو بخونم که توی چت هست و سوال این بود که چطور میشه توی مهد کودک به بچه ها به صورت گروهی این کار رو یاد داد آیا فیلمی یا برنامه آموزشی و پروتکلی رو وبسایت مایندفولنس هست که بشه از این استفاده کرد یا نه Yeah I can recommend the work of somebody called Susan Kaiser Greenland میگن میتونن کار یک نفری رو به اسم سوزن کایز گرینلند به شما معرفی بکنن که 
She has a um, she runs a website called Inner Kids. یه وبسایتی دارم این خانم به اسم Inner Kids. <laughs> and there she has some practices for young children and maybe I can just describe one very quickly which is that children lie down and they put a toy a soft toy on the belly and they rock the soft toy to sleep with their breath خب این یه سری تمرین روی این وبسایت هستش که شما میتونید برید ببینید ولی یه دونه رو اینجا میگن برای بچه های کوچیک این تمرین ها که بچه ها دراز میکشن و یه اسباب بازی نرم میذارن روی شکمشون و سعی میکنن که با مدل نفس کشیدنشون با تنفسشون انگار بچه ها رو میخوان بخوابونن این اسباب بازی که روی شکمشون گذاشتن Thanks, You're welcome. I'm, uh, I have, uh, we have asked people to send us uh, some questions. While I'll uh, read one or two, two of those questions, maybe someone you can check the chat box and see if there are any other questions. There are quite, there are quite plenty of questions here, Amir, on the uh, chat box. Okay, uh, let's, uh, let's give these guys a chance to, I, I'd like to read you this question uh, coming from uh, Ramin, and he says, how do I not give my anxiety? I think he's, he's talking about the uh, anxiety related to the pandemics. How do I not give my anxiety of the day to my young children at home? How do I make them pass this time unharmed? Hmm. So, قرنطینه و در واقع ویروس سوال پرسیدن چطور من میتونم استرابم و به بچه های کوچیکم در واقع منتقل نکنم و کاری نکنم که اینها در این شرایط آسیب نبینن یعنی بدون آسیب این شرایط ها از سر بگذرونن Do you want to take that one Nancy? No you keep going okay. That's fine Yes. Yeah, yeah. And I completely understand this and it's not easy. And uh, there's a there's a balance um, to be struck between giving children information because they know something's going on. Yes. But also not to scare them or worry them. من اینو کاملا متوجه هستم. واقعا هم چیز آسونی نیست. باید یه تعادلی برقرار بشه. بین اون میزان اطلاعاتی که به بچه ها داده میشون تو به هر حال میدونن یه اتفاقی داره میفته و از اون سرش هم این که وحشت نکنن و نترسن So of course we need to speak to them in uh, ways they, they will understand depending on their age and also to find ways in which we calm our own system first so that we can speak from all the whole brain خب البته که بایستی در واقع یک با بچه ها بسته به سنشون ببینیم که چه جوری میتونیم باشون صحبت بکنیم ولی از اون مهمترین که اول باید خودمون رو در واقع آروم بکنیم یعنی یک تمرینایی رو انجام بدیم به خودمون آروم بکنیم و وقتی که میخوایم باشون صحبت بکنیم در موقعیت باشیم که از کل اون بخش های مغز که راجع به صحبت شد بتونیم استفاده بکنیم و همه اون منابع دسترسی داشته باشیم and one of the ways um, he, he mentioned about returning home, so maybe there's this opportunity just outside the house or in the car or wherever he is before he goes in to greet his children to practice and really let the system calm so that as he walks in to meet his children, he's coming from a, a calmer, more settled place. شاید چون به توی سوال ظاهرا این هم نهفته بود که خب مال وقتیه که از مثلا از سر کار میایم به خونه حالا بسته به موقعیت اگر میتونن یه جای بیرون خونه مثلا توی ماشین یا هر چی یک چند لحظه رو بمونن و اجازه بدن که یعنی یک تمرینی رو انجام بدن که سیستمشون آروم بشه که وقتی وارد خونه میشن در واقع در یک شرایط آرامتر و در واقع به سکون رسیده تری وارد خونه بشن 
So we need to build into our day these opportunities just to just to notice what's happening right now with my body mind system and is there something I need to best take care of myself. پس باید در واقع این رو از خودمون بپرسیم که چه اتفاقی داره در بدن و ذهن من میفته و اون چیزی که من احتیاج دارم برای اینکه از بدن و ذهنم مراقبت بکنم و در واقع بهش رسیدگی بکنم و اون کار رو انجام بدم برای مراقبت از خود Children are very very quick to pick up just what uh, mood the parents are in بچه ها خیلی سریع هستن که سریع تشخیص بدن حس و حال و موده پدر مادرشون چیه So we need to do our best to be reassuring and to keep our own systems as calm as possible but also there may be a need to be honest پس خیلی باید حواسمون باشه که کام میشه سیستم خودمون رو در واقع آروم بکنیم ولی خب این نیاز هم هست که در این حال صادق باشیم on the age of the children. Nancy, did you have something to add here? Yeah? A little bit. Um, I'd just like to add, this is hard. Mm. This is really, really hard, even in the best of times. Mm. And to uh, emphasize the kindness and even the caring in that question mm. is so, so deeply touching uh, that you're aware of your worry and anxiety and frustration, whatever it is. How do I wisely, this is a question about wisdom, really how do i wisely care for my children in this context because we can't pretend that this isn't going on. they're not going to school they know <laughs> i mean this is a unusual time so the um i better let the translation go ahead <laughs> you So, uh, میگن که در واقع این سخته حتی در بهترین شرایط هم این وضعیت وضعیت سخته چه برسه به الان که حالا وضعیت اقتصادی داره پیش میاد و تو خود همین سوال یک عالم توجه و مراقبت و محبت دیده میشه که من آگاه هم از اضطراب و از این نگرانی هایی که داره در واقع یا موقعیتی که داره من درش قرار گرفتم و این سوال خیلی سواله یک خردی درش هست یعنی ما خردمندانه میخوام بپرسم که چه کار میتونم بکنم برای اینکه این رو در واقع کمترش بکنم به خاطر اینکه نهایتا ما نمیتونیم تظاهر بکنیم به این اتفاقی نیافتاده بچه ها میدونن میدونن که یک موقعیت غیر عادیه مثل مدرسه نمیدونن پس آبا هم که سرای چرک عادی نیست And how long are we going to tell the story about how we messed up? <laughs> I'm a grandmother of uh, four and uh, all, you know, mother, stepmother. Uh, there's a lot of practice here. Um, and the forgiveness and the kindness and the willingness to begin again because every moment is a new moment and we start again mm-hmm. Mm-hmm. ما در بزرگ چهار تا نوه هستم و چقدر این داستان رو بریم که چند بار اومدیم و خرابکاری کردیم و نشد ولی مهم نیست هر لحظه میتونیم دوباره شروع بکنیم هر لحظه میتونه یه شروع جدیدی باشه برای اینکه دوباره بتونیم این تمرین رو با خودمون انجام بدیم ولی همیشه هم اینجوری نیستش که درست انجام بدیم Uh, asking us for more uh, more drills and techniques uh, for them to practice for those uh, for those people I would say that we will 
put the resources that Elnet and Nancy has uh, generously given me. We will post those resources for you on our social media after this meeting or this week. So you can go there and uh, learn more about different techniques. Uh, so that answers many questions. Um, somebody you want to translate this? Yeah, yeah. yeah. خب یک بیشتر سوالی که خیلی سوالی که پرسیده شده در مورد تمرین ها و تکنیک های بیشتر هستش چیزی که داره در واقع گفته میشه این هستش که منابعی که سخاوتمندانه در واقع تاثیرگرای این جلسه در اختیار ما گذاشتن روی شبکه های اجتماعی در واقع مایندفولنس در واقع برای ایران گذاشته میشه اگر درست دارم میگم درست امیر و اونجا میتونیم به اون منابع میتونیم دسترسی داشته باشیم و این تکنیک ها تمرین ها رو در واتساپ مون در اینستاگرام و در تلگرام خواهیم گذاشت. there is a question uh, from Samira she says uh, um, I'm, I'm reading this someone I'm sorry. Uh, yeah. in uh, in teenagers when we want to teach them something um, they become no uh, in my teenagers when they are angry and they are anxious then if you, if you want to ask them to do a practice um, then it's very hard it's very difficult for to teach someone who is in the midst of anxiety and uh, anger episode uh, what do you suggest at these times <laughs> سوال به فارسی این بود در مورد نوجوان ها که وقتی اصابانی و مسترب هستن سخته که ازشون بخواهن یه تمرین رو انجام بدن که آروم بشن چه پیشنهادی میدونید؟ Yes Yeah, thank you. It's a lovely question and um, I wish it wasn't so familiar, but it is very familiar. <laughs> well, I think the first thing is um, that we can't actually teach our children right in the middle of that, you know, whatever's going on for them. But we can uh, use the practice to manage ourselves. نکته اول اینه که ما نمیتونیم به به هیچ کسی وقتی که در میانه یک همچین وضعیت مثلا استراب و پریشونی هستش بخوایم چیزی رو یاد بدیم برای اینکه انجام بده این کار رو نمیتونیم وسط این داستان بکنیم ولی میتونیم خودمون یاد بگیریم که چطور خودمون رو مدیریت کنیم It's not always easy because often a, an angry child or adolescent particularly their anger is often directed at at the parent that's the one they feel safest with و اصلا نیست به خاطر اینکه معمولا بچه ها به طور خاص نوجوانا وقتی عصبانی هستن هدف عصبانیتشون پدر مادرها میشن چون پدر مادرها امترینن براشون و اونا در واقع سیبل در واقع اونا قرار میگیرن so in those moments to really come to our own feet on the floor and a breath in the body and do all that we can to keep our own systems from being stimulated by somebody else's anger. اون موقع هستش که شاید خودمون بعد این تمرین رو بکنیم که در واقع پامون روی زمین باشه و بتونیم در واقع توجه بکنیم به خودمون و بالا در اثر همون تمرینی که توضیح دادن و اجازه ندیم که خشم کسی دیگه ای ما رو برانگیخته کنه. And then at a, another time we can offer to teach some techniques because adolescents may be resistant but actually these are really helpful for them with their friends with their school work if something happens when they're playing a sport that is upsetting for them it, it's well worth least. so if we can find a way to introduce it that they see it's it's good for them to learn some of these things then that's your moment. We have to find a little hook. این در مواقع دیگه که عصبانی و مضطرب نیستیم اگر نیستن اگر بتونیم اینا رو بهشون یاد بدیم و بعد از اینکه بفهمن که اینا براشون خوبه در جمع دوستانشون در مدرسه وقتی دارن مثلا یه بازی یا یه مسابقه ورزشی رو انجام میدن که در مضطربشون میکنه در واقع باید دنبال یه قلابایی باشیم که بندازیم که زمان مناسب و این تمرینا رو بهشون معرفی بکنیم. And just to say again, what Nancy said is we won't get it right all the time. (laughs) 
Hey, uh, there are many questions. Uh, I just want to tell everyone uh, out there, uh, we simply cannot attend to all these questions. But uh, I, will, I will save these questions and uh, maybe I will uh, knock on the door to Nancy and Elunet uh, through email and get the, some answers and uh, somehow get it to you. Otherwise, this, uh, this will go on uh, all night. Uh, there is one relevant question here. سوالا خیلی زیاد هستن ولی نمیتونیم یعنی فرصت نمی کنیم الان به همشون برسیم اگر نه بعد صبح اینجا باشیم ولی چیزی که دارن میگن اینه که شاید این سوالا رو سیو بکنیم و ممکنه که بریم و در واقع از النوت بنانسی از طریق ایمیل خواهش بکنیم که اگر میشه پاسخ بعضی از این سوالا رو بدن و بعد به همتون برمیگردیم این جواب ها رو we have already some requests for you to, to come back and have another, another, another session. So. <laughs> so. I have a mother who has emailed me and I think we can end this session with this uh, because she's losing his sleep. She mm. says, Afsane, she emailed me saying, um, this is translation, I feel very sad for my children uh, for my children that, that they cannot go out and be happy as children. I think she's referring to this lockdown. Mm. And I'm becoming depressed because of this sadness of, uh, of witnessing the children uh, for this reason. I'm becoming depressed for this reason. Uh, can you help? سوالی که امیر پرسیدن از یک مادری فکر می کنم به اسم خانم افسانه که سوال رو ایمیل کرده بودن و ظاهرا مشکل بیخوابی پیدا کردن به خاطر اینکه میگن به تحت شرایط قرنطینه اینکه بچه ها نمیتونن برن بیرون خوشحال باشن کودکی بکنن این وضعیت ایشون رو افسرده داره میکنه و احتیاج به کمک داره. Mm, thank you. Nancy, shall I take this one or do you yes, want to? Please. Yeah, yeah. Well, first of all, it's a very beautiful question. And like the uh, earlier question we had, it really speaks to how much we, we care. Um, back to kindness and to recognize that this uh, sadness arises out of a deep caring for the children, but also possibly to some extent some story about what a difficult time they're having. And of course they're having a difficult time, but we can, if we're not careful, we can embellish that story. Do you want to translate? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. uh, so, in a message, so I have a story, Zibai, and our own, own, the Kodesh Nishund, and the own. محبت و توجه برای نگهداری از بچه ها هستش و در واقع این نشوندنی می که چقدر عمیقا میخوان مراقبت بکنیم از بچه ها ولی یک داستانی رو هم حول این وضعیت دشوار در خودش داره البته که وضعیت دشواره ولی گاهی وقتا ما این موقعیت رو خیلی پرابال میدیم بهش توی ذهن خودمون و این اتفاقی هم هستش که داره میفته and when the human organism gets caught in this, we can find that we have a tendency to only notice the negative. Insan, when an organism, when it's in a certain moment, we have a tendency to only notice the negative. And this is very natural. This is normal. And this is very natural. This is normal. Part of being a human, because the the body is inclined towards survival, and when something difficult happens, we must take notice of it. In خیلی روند طبیعی عادی هستش به خاطر اینکه من انسان بدن ما وقتی که یک اتفاق میافته به خاطر میل به بقایی که داره وقتی چیزهای منفی توجه بکنه که تحت تاثیر قرار نگیره و بقاش ادامه پیدا بکنه این طبیعیه. But then, of course, the danger is that we only notice the negative and the of joy or happiness or um, connection at the end of the day when we go to bed we don't remember those we only remember the difficulties 
ولی خطرش چیه که ما فقط به منفی رو داریم توجه میکنیم یعنی اون شادی اون لحظات شادی که ممکنه وجود داشته باشه رو فراموش میکنیم و نهایتا شب وقتی به رخت خواب میریم فقط چیزای منفی که به داریم And very often children have a great capacity for joy, even in difficult situations. So our task is sometimes is to look out for those moments, those positive moments of joy, happiness, just a hug, a smile. doesn't have to be something big it may be from outside uh, the raindrops on the window something we can notice these positive joyful moments and and mindfully with awareness we cultivate those we spend time paying attention to the positive va kar ma in hastesh ba umane pedar o madar ke un lahze ha ro payda bakanim که میتونه چیزای خیلی ساده ای باشه میتونه یه لبخند باشه میشه میتونه یه در آغوش کشیدن باشه اینکه قطره های بارون میخوره به پنجره باشه اون لحظه ها رو پیدا بکنیم و این چیزیه که با در واقع تمرین کردن و با بهشیار بودن اینو میتونیم در خودمون پرورش بدیم که چنین لحظه هایی رو از دست ندیم و ببینیم Sometimes people like to do a, a gratitude practice at the end of the day they may think of three or five things they're grateful for بعضی ها مثلا در پایان روز مثلا تمرین شکرگزاری انجام بدن مثلا سه یا پنج تا موردی که به خاطرش در طول اون روز شکرگزار بودن رو عنوان بکنن یادآوری کنن so these are the ways in which we can try to rebalance the natural tendency that we have when our system is stressed we can balance this tendency to only see the negative by deliberately cultivating attention to the positive to the joyful moments آمدانه میتونیم در واقع در خودمون یک سری مهارت ها رو پرورش بدیم که به اون لحظه های شاد به اون چیزهای مثبت توجه بکنیم در حالی که در واقع واکنش طبیعی بدن ما در این شرایط به سمت منفیه و بتونیم این دو تا رو با هم دیگه متعادل و متوازن بکنیم but i don't want to make it seem as this this is easy and uh, it's something trivial this is deep and it takes practice we need to come back to it over and over again to cultivate this capacity within ourselves for this balance نمیخوام بگم این یه چیز ساده یه پیش و پا افتاده هستش احتیاج به تمرین داره مرتبا و مرتبا ما باید بهش برگردیم تمرین بکنیم تا در خودمون این تعادل رو ایجاد بکنیم and it's also really important to acknowledge that we're having a difficult time and to bring a lot of kindness to ourselves in the و در این حال خیلی مهمه که این رو در واقع بهش از آن داشته باشیم که شرایط دشواری داریم از سر می‌گذرونیم و اون شفقت و اون محبت رو به سمت خودمون هم در واقع جاری بکنیم thank you i hope that helps امیدوارم که جواب داده باشم thank you Nancy. Any any last uh, few remarks, Nancy, before we conclude? Well, I'm I'm just so touched by the caring and the questions and how many people tuned in and showed up. This is a Uh, a, a, a testimony to the um, caring of the, the children. And ultimately, I hope you've heard the message of yourselves. Um, and um, I've just been deeply touched by Uh, the questions and Eleanor's beautiful teaching. <laughs> I've learned <laughs> a lot. You know, my focus is how to get get the children 
born into this world. <laughs> and uh, when I think of the roller coaster, I think of the contractions of labor that it takes to bring these beings into existence. <laughs> and then there's no getting off that roller coaster <laughs> once they're born. <laughs> Uh, so, yes, goes on. So, one, shall I? Uh, shall I translate? Please. Okay. So, um, so, the one of Kalama Aha and Nancy that I'm going to wish that that the Tassi Ragger of Dan has in Kitchet dot Adam that brought a shirt at Yadan there in Jalasa, but so all Hoyke Porsidan, Haman and Shunda Hande, a Shahedi has Barry Motaukamo Chapat, Barry Bachahomun Amyat for any Mamikamadashun Morabat Bukonim. و امیدوار هستیم که به طور اتومات این را هم متوجه شده باشیم که چقدر مهمه که از خودمون مراقبت بکنیم و بعد گفتن که از النوس بسیار زیاد یاد گرفتن و اون مثال چرخ و فلکی که زدن یاد این در واقع درد زایمان و همه این مسائل شوک دادن و این مثل یک چرخ و فلکی میمونه که از همون زمان نگار بچه ها سوار شدن و دیگه کسی پیاده نمیشه یعنی داریم همین جور to remember that, as Amir and Elinetta pointed to about the village, we are not alone. Mm. There are parents all over the world at this time working with exactly the same challenges, of course, different because of different ages, different family structures, different cultures. But everyone in the whole on, on the whole planet is is having these challenges. So expanding perhaps the, the awareness to recognize you're not alone. Look how many people already showed up here. Uh, and uh, it does expand to the reality of this global village uh, and we really need each other at this time. و نکته آخر در اشاره به اون جهده ای که امیر ازش صحبت کرد که میخوان بگن که ما تنها نیستیم اینجوری نیستش که ما تنها باشیم و همین تعداد آدمی که در واقع الان توی این جلسه هستن و اینکه تمام یک عالمه پدر و مادر دارن با همین شرایط با همین چالش ها مواجه هستن هممون یه جور هستیم که یه شرط البته که ممکنه حالا از نظر سن، ساختار خانواده یه سری چیزها متفاوت باشه ولی نکته این هستش که احساس نکنیم تنهاییم و هممون با هم در این مشکل همراه و شریک هستیم. And, and can I just add one more thing, which is to, to just as your children are perhaps having to do their school work at home at the moment, your homework is to do one nurturing task mindfully every day. One nurturing for yourself. For yourself, yes. Yes, self-nurturing. Make sure. Yes. That is be your own parent sometimes. Yes. <laughs> okay, I want to close by, uh, by telling everyone here, the, all participants, thank you very much for tuning in. Um, we will uh, somehow continue this, uh, this line of work for parents by providing you resources online and whatever that might come up. And um, there is a webinar scheduled, uh, continuing this series with, uh, with a good friend of mine, of ours, Dacher Keldner, on 16th, 16th of May. Uh, we will talk about the science of happiness. Things, uh, very simple things like uh, the hand on the chest. Why does it so, uh, so soothing to us? So Dacher will explain the science behind happiness for us on 16th of May. Mm -hmm. تشکر می کنیم از همه کسایی که در واقع شرکت کردن توی این جلسه و ما 16 می درست درست شنیدم 16 می ما جلسه 
دیگه ای خانیم داشت با دوستی که در مورد علم پشت خوشحالی و شادمانی صحبت میکنن همین عملی که دست ما رو در واقع روی سینما میذاریم و این باعث در واقع شفقت و محبت میشه علم پشت این رو در واقع توضیح میدن و آنزایم که توی اون جلسه هم بتونیم در واقع بتونیم این سری رو ادامه بدیم با تاپیک های اینجا And may I suggest we leave this beautiful session with some a few seconds of uh, silence and feeling that we are not alone, as uh, Nancy and Nina were saying. There are millions of parents at home, same situation. So we can uh, sit in silence, <laughs> connect <laughs> with those families, yes. پیشنهادی که امیر دارا میدن اینه که برای پایان این جلسه چند ثانیه سکوت بکنیم در ادامه صحبت نانسی که همه ما ببینیم که با مانه پتر مدر حضور هم دیگر احساس کنیم و ببینیم که ما تنها نیستیم و این چند دقیقه آخر رو چند ثانیه آخر رو در سکوت بکنیم سم 30 سکنز and then we say goodbye to نانسی ثانیه و بعد خدا Thank you. Nancy, hello, Matt. Thank you so much for showing up. Samana, for taking care of us. Thank you, Amir, for making it happen, and Samana, for your very patient translation. Thank you. My pleasure. <laughs> Thank you, Sam, for your exactly <laughs> patience. I hope it wasn't too difficult. And again, Amir, for your energy and uh, love and kindness to make this happen. So no. may everyone go well, be healthy and safe. Yes. Good night. Have a good day. Okay. Bye. Bye. Bye.